Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Walking Dead auf Pelzig. Jo, in der letzten Episode haben wir die Kadavermauer da hinten gesehen und sind am Hafen gelandet, wo nichts mehr zu holen ist. Und jetzt gilt's, jetzt müssen wir uns umgucken, was es hier überhaupt noch gibt. Okay. Können wir es knacken hier? Batsch. Nee. Unseren Schienebolzer entferner haben wir ja immer noch. Aber hier kommen wir nicht durch ohne Geld. Ohne Moos nichts los, sogar in der Zombie-Plage. Ansehen Markierungen. Ja genau, das waren die, die ich im letzten Video schon angesprochen habe. Ja, das kommt mal vor wie die äh, Markierungen auch bei The Last of Us. Da haben wir sie nochmal. Richtig. Wenn es irgendjemand weiß, was das genau bedeutet, wüsste ich das mal ganz gerne, ihr liebe Leid. Ich kenne das nur auch aus Spieler aus dem militärischen Kontext für Evakuierungen. Aber wenn es irgendjemand weiß, wenn vielleicht ein Soldat oder so zuguckt, sagt, mal's bitte, sagt mal bitte Bescheid. Das würde mich sehr freuen, sowas mal zu wissen. Okay, da haben wir nix. Zeitungsstand. Hm. Warum auch immer. Okay. Äh, Zeitungsautomat. Vielleicht haben wir da was. Zum Knacker. Vielleicht können wir das auch schlacher. Ja. Okay. <lacht> Einer hat's ausgespuckt. Na, Allah. Müssen wir nicht unseren Sonnenschein Kenny frohen. Den hätte ich auch gerne noch Geld gefragt. Oh, wie sich die Mauer teilweise noch bewegt. Nett. Scheinen ja ganz reizende Leute zu sein, die das gemacht haben. Ja, was sollte wieder unseren Herr Sonne aus dem Arsch typ? Okay. Was ist das war froh? Nett, ja. Gucken wir uns mal um. Gebäude. Okay. Das war abzusehen in einer Hafenstadt. Du schnappen sich die Leute natürlich die Boote. Müssten wir höchstens bei Privathaushalten gucken oder bei Yachtclub oder sowas. Ja, nur noch der Müll, der übrig ist, ne? Talmadge Gedenkbrücke. Ja, kann man sich vorstellen, dass die Leute abkaut sind. Das hat man schon. Ja. Da ist nichts. Huch. Da klettert jemand. Die ist selbe Person wie auf dem Glockenturm, ne? Zum Eiskletterpickel. Okay. Ja, sieht schlagsig und klar aus. Könnte unser Glöckner sein. Dafür hat er zu wenig Buckel. Ja, Chef. Alles klar. Oh je. Und ich muss wieder die Scheiße erwert machen. Wie immer. Äh. 
ich mag das nicht immer, die arschloch eier was machen zu müssen. Jetzt geht's wahrscheinlich was auf die Schnees, ne? Was äh, hör? Wie hast du denn das hier gekriegt? Ey! Ich hab doch gedrückt. Scheiße. No! Hoppla. Clem? Please don't hurt him. Oh. Hm. You're not from Crawford. Okay, ist wohl eine Frau, ne? Ja. Ja, das sieht so aus. Crawford? What the hell are you talking about? Kenny, don't! Hoppla. Kann sich wohl auch gut verteidigen, oder das Mädel. No, he's with us! <lacht> Na Molly habe ich immer so Dicky Clenny vor Aare, a la Mike und Molly. <lacht> From Macon. Kenny hears from Florida. She didn't ask for our life stories. <laughs> What's the deal with this Crawford place? You sure you want to know? Ja, ja, wenn wir hier sind, müssen wir so wissen, was hier für Leute sind. Some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive. Stop the dead getting out. <coughs> I try to avoid them. Why? Let's just say they have a zero tolerance policy for anyone who won't. Or can't live by their rules. So how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. Oops. What do you mean, no children? Why not? No children, no elderly, no one with an advanced medical condition. Basically, no one who might be a burden on the community. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived. All the rest of the world went to shit around them. Zumindest vor ein paar Monaten anscheinend, oh ja. Well, just the opposite when you think about it. What exactly did Crawford do with all these burdens? What happened to them? Well, you met some of them already. Fuck me. Net. Yeah. Anyone who got sick. Anyone too old. Anyone they figured wasn't strong enough to survive. To them, those people were just mouths to feed, a drain on their precious resources. Großartig, ja, ganz reizende Leute. Everyone in Savannah knew what was going on inside Crawford got passed around like a ghost story, except this one was true. Net. Clem, what the hell are you doing here? How'd you get out of the house? Well, Mead started getting really sick. Krista and Ben had to take him upstairs. I didn't just want to sit around there. I wanted to come help. I told you we didn't need any help. <coughs> really? Because if it weren't for her showing up when she did, I would have beaten your brains off. <laughs> That's debatable. Uh-huh. <laughs> Was that you at our house this morning? Watching me through the back fence. Hell no. Believe it or not, I've got better things to do with my time. Good. Klingt plausibel. Do you know who's been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. I oh. knew it. Lee, I knew she was the one who's been following us. Fucking with us. Get that finger out of my face, Grandpa, before I dance <laughs> straight at your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. 
Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raise the dead all around us. No. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it. Buys me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival, they'll eat anything, alive or dead. Mm. That's pretty smart for the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Das stimmt, ja. Dumbasses. <laughs> you just gotta move fast, get in and out before they start to wander back again. Look, ja, hat sie ja schon again. recht. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Came down here looking for a boat, hoping to get our people out of here. Bleib mal einmal ehrlich. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind, Crawford stripped them for parts. Cars too. Okay. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. Hmm. God damn it! Fuck! Hey, moron! You want to keep your voice down? Shit. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before. Net, okay. Das war wohl der Schuss, der da rauskommen ist, der sie jetzt gelockt hat. Ja, ja. <lacht> ja, großartig. Ach Gott, die Frau Parcours. Hey, you just gonna leave us here? Sorry, I must have missed that part of our conversation where you became my problem. Don't leave us here, please. Hm. Okay, Kind kann so wohl nichts abschlachen. Come on, make it fast. Yeah. Na, hopp. Uff. Plane zu so widerlich. Äh, das war wohl nix. Tja, was machen wir jetzt? Bleibt wohl nur sowas übrig, ne? Anna. Okay. Da gehen wir wohl in der Kanal. Okay, das ist nett. Das ist ja wohl ihr Überlebenstool, dass er uns das gibt. Das ist schon nett genug, finde ich. Okay, super. Das war freundlich von ihr. Trophäe erhalten. Unten am Fluss. Die stürzen wahrscheinlich auch Reihe vor lauter Gier jetzt. Ja, das war mal schon klar. Aber Schädeleichschlacher dabei zum Glück. Oh Mann. Can you hear me? If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Klingt vernünftig, ihr liebe Leute, und ich steht Sache. In der nächsten Episode von uh, Let's Play The Walking Dead, Uf Pelzig, gucken wir uns hier in der Kanalisation um. Bis dahin, machen's gut, euren Yankee.